Ini benar-benar menarik bukan? Dia menggunakan teknik ukiran khusus yang memanfaatkan gelombang suara untuk mengirim pesan kepada istrinya. Dia juga memilih berlian yang paling halus untuk membentuk pola gelombang suara. Sangat indah dan unik, Alexa mengambil cincin itu dan melihatnya dengan hati-hati. Saat itulah dia memperhatikan, ada nomor di bagian dalam cincin itu. Dia tidak salah, itu 0819, Alexa terkejut, dia pikir itu pasti kebetulan. Tetapi, ketika dia melihat kartu di dalam kotak perhiasan, tangannya mulai gemetar tanpa sadar. Apa ini? Natali mengambil kartu itu dari tangannya dengan rasa ingin tahu sebelum berseru, apakah Big Boss memerintahkan ini? Di dalam kartu, tidak ada kata-kata manis atau sumpah suci. Hanya ada, Kenzi dan Alexa Forever. Alexa memandangi kartu itu berulang kali saat dia meletakkannya di dadanya. Dia kemudian melihat cincin itu ketika hatinya dipenuhi dengan bunga-bunga, aku akan menganggap itu sebagai janji kita selamanya. Natali melihat cincin itu dan tiba-tiba menyadari, Alexa memang sudah menikah. Lagi pula, dia sekarang memiliki sesuatu yang melambangkan identitasnya. Natali tidak bisa berkata-kata, tetapi ia menghapus air mata yang merembes dari sudut matanya. Namun, saat dia hendak mengatakan sesuatu, sesosok tubuh tinggi muncul di ambang pintu. Natali segera menutup mulutnya sebelum berbalik ke Alexa dan tersenyum, bagaimana kau bisa memasang cincinmu tanpa pemeran utama pasangan? Melihat Natali menunjuk ke pintu dengan dagunya, Alexa mengikuti pandangannya dan berbalik. Di ambang pintu berdiri Kenzi, mengenakan setelan retro, cantik dan terhormat, dia tampak sangat sederhana dan berkelas. Natali melompat dari kursi tempat dia duduk, dan keluar dari ruang ganti sehingga pasangan itu bisa ditinggal sendirian. Setelah Natali pergi, Alexa perlahan berdiri dari kursinya. Dia melirik Kenzi dan kembali ke cincinnya, apakah ini dimaksudkan untuk menjadi kejutan? Bibir Kenzi melengkung ke atas, wajahnya tampan dan lembut saat ia menuju Alexa. Dia mengambil cincin itu dari kotak dan berlutut dengan satu lutut, memandang Alexa, ini adalah cincin yang sangat sederhana dan bukan hadiah yang sangat berharga. Itu tidak mewakili seperjuta pun dari cinta yang aku miliki untukmu. Meskipun kita sudah menikah, aku tidak ingin kau melewatkan romansa yang dialami orang lain. Alexa tidak mengatakan apa-apa. Dia menahan air matanya, kau tidak perlu melakukan ini. Mampu menikahimu, aku sudah puas. Kenzi memeluk Alexa. Dia ingin menempatkannya di dadanya sehingga dia bisa memperlihatkan bagaimana jantungnya berdetak untuknya. Apakah kau menyukainya? Alexa dengan keras menganggukkan kepalanya ketika Kenzi meletakkan cincin di jari keempat tangan kanannya. Cincin ini bukan untuk pemotretan komersialmu. Tidak banyak orang yang tahu artinya. Jadi ini adalah rahasia di antara kita. Kau bisa memakainya kapan saja. Apakah aku satu-satunya yang akan memakainya? Alexa memperhatikan cincin pasangan itu tidak terukir oleh gelombang suara, yang ada hanyalah berlian putih dengan desain yang sangat sederhana. Namun, di bagian dalam, ada huruf K, dan di belakang ada angka, seperti Alexa. Dua cincin ini, ketika ditempatkan bersama, jelas sepasang. Tetapi ketika melihat secara terpisah, tidak akan ada orang yang bisa mengaitkannya satu sama lain, mereka hanyalah aksesoris biasa. Kenzi mengulurkan tangannya ke arah Alexa, dan dia segera menjawab dengan menempatkan cincin pasangan di jari keempat tangan kirinya. Pasangan itu saling berpandangan dan merasa puas. Mereka meringkuk ketika Alexa meletakkan tangan kanannya di tangan kiri Kenzi. Cantik, sangat cantik. Karena LM adalah salah satu brand favorit Alexa, dan dia juga mendukung seri cincin pernikahan mereka, tidak aneh sama sekali bahwa dia memakai salah satu desain mereka. Lagi pula LM senang, 
karena baginya untuk membantu mereka beriklan sedikit lebih banyak. Tapi, aku masih ingin mengambil foto pernikahan bersamamu, Alexa mengungkapkan keinginan terdalamnya. Tentu saja, dia tidak tahu, kesempatan akan segera datang. Karena dia masih harus melanjutkan syuting, Kenzi meninggalkan ruang ganti. Pada saat ini, Natalie kembali dengan perhiasan Alexa yang sebenarnya akan diiklankan. Agar kau bisa memakai cincin pernikahan, Big Boss benar-benar memutar otaknya. Tapi, lihat betapa baiknya ini, karena kau sudah menikah, maka kau harus terlihat seperti kau sudah menikah. Natalie mengedipkan mata pada Alexa dan menggoda, bagaimana rasanya? Apakah Big Boss juga memakainya? Ngem, Alexa mengangguk, benar-benar memuaskan, cincin ini adalah satu-satunya pasangan di seluruh dunia. Tidak ada yang mengerti artinya kecuali kalian berdua. Ditambah, Big Boss mengatakan kepada seluruh dunia bahwa kau adalah istrinya. Meskipun tidak ada seorang pun dapat menebaknya, tetapi suatu hari, makna yang sebenarnya akan membutakan mata masyarakat yang tidak mengerti. Alexa takut dia akan kehilangan cincin itu saat syuting, jadi dia dengan cepat melepasnya dan dengan hati-hati meletakkannya, apakah syuting akan dimulai? Ngam, persiapannya sudah cukup banyak dilakukan. Tapi, Brian masih belum datang, Natalie menggelengkan kepalanya. Sama seperti keduanya mengerutkan alis mereka, Rizky muncul di ambang pintu, Brian belum tiba, dan aku menganggap dia membalas dendam karena telah diabaikan saat makan malam. Tapi, kau tidak perlu khawatir. Direktur membenci pewaris generasi kedua yang tidak serius. Jika Brian tidak muncul hari ini, dia kemungkinan besar akan diganti. Bagaimana kita membuat iklan tanpa pemeran utama? Alexa bertanya. Kurasa mereka punya cadangan, tapi masalahnya dia tidak cocok. Mendengar ini, sebuah ide tiba-tiba datang ke Alexa, aku ingin melakukan sesuatu. Di dalam salah satu pusat kebugaran terbesar di Indonesia, Brian saat ini berada di tengah-tengah latihan yang intens. Manajernya mendekatinya dengan teleponnya dan mengerutkan alisnya, Brian, aku pikir kita harus pergi syuting, sutradara ini bukan seseorang yang bisa kita singgung. Apa yang buruk tentang menyinggung perasaannya? Selama aku mengeluarkan uang, bukankah dia hanya akan mengungkapkan wajahnya yang buruk dan tidak tahu malu? Brian mendengus. Mari kita biarkan model lama ini digantung untuk sementara waktu sehingga dia dapat mengalami konsekuensi dari tindakannya dua hari yang lalu. Jika dia ingin bertahan di industri ini, maka dia harus tunduk kepada mereka yang memiliki sumber daya dan latar belakang. Memangnya dia pikir dia siapa? Kau benar-benar tidak akan pergi? Manajernya mengkonfirmasi ulang. Aku mengatakan aku tidak akan pergi. Jadi aku tidak akan pergi. Kenapa kau begitu menjengkelkan? Brian mendorong manajernya dengan tidak sabar. Manajernya tidak punya pilihan selain menelepon perwakilan LM dan ia menyampaikan pesan itu kepada sutradara Mahendra. Namun, sutradara punya proyek film yang menunggunya dan hanya memiliki satu hari ini yang bebas. Dia tidak sabar. Jadi, dia menjawab LM dengan lugas. Entah kau mengganti Brian Roland, atau kau mengganti aku, kau hanya punya dua pilihan ini. Tapi, Brian Roland adalah, aku tidak peduli siapa ayahnya. Jika dia tidak datang, maka kau hanya memiliki dua pilihan ini. LM menyampaikan pesan itu kepada manajer Brian. Tapi, Brian terus mencibir, apakah dia mencoba mengancamku? Tidakkah mereka selalu membuatnya terdengar lebih serius daripada yang sebenarnya? Abaikan si bodoh tua itu. Jika menjadi lebih buruk, mulai sekarang, aku tidak akan berpartisipasi dalam salah satu filmnya atau aku bisa memberitahu papaku untuk turun tangan. Baik, jika itu yang kau inginkan. Jadi, manajernya memberitahu perwakilan LM, Brian sedang tidak enak badan dan sedang beristirahat di rumah tidak bisa meninggalkan rumah. 
Setelah mendengar ini, sang sutradara sangat marah, dia hampir melempar teleponnya ke tanah, dasar sampah. Brian mengira hanya karena dia ada di beberapa film, apakah dia benar-benar berpikir bahwa hanya dia seorang pemeran utamanya? Ganti dia. Tapi, sutradara, bagaimana kita bisa menemukan artis yang cocok dengan Alexa? Bahkan jika ada artis seperti itu, jadwal mereka mungkin tidak bebas. Bagaimana jika kita tunggu sebentar? Aku akan menelepon Brian. Perwakilan LM mencoba yang terbaik untuk bernegosiasi dengan sutradara Mahendra. Kau tahu, sama seperti kita melakukannya, ayah Brian Roland bukan yang harus kita sakiti. Perwakilan itu merasa sedikit tidak nyaman. Sutradara Mahendra sejenak sebelum memasukkan tangannya ke dalam saku dan menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, cepat panggil dia. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.